Друзья, подписчики, всем огромный привет, с вами Юджин Влокс. В общем, недавно у нас было пару анбоксингов с Алиэкспресса, вернее, один был недавно, один еще давно, я вам показывал браслеты, которые я заказывал на свои часы, но это универсальные браслеты, которые, в принципе, подойдут на многие модели. Сегодня я хочу вам показать один браслет, который я уже вчера установил на Ariane uh, King Diver, и uh, просто чтобы не затягивать видео. И так как, ну, я хотел сначала посмотреть, стоящий ли вообще браслет, что за качество, как он выглядит, и если uh, браслет понравится, записать как бы для вас уже более подробное видео с uh, вторым браслетом. В общем, браслет реально, ну, я не скажу, что это там высший класс, прямо пилотаж, но... Браслет достойный за такие деньги, то есть я вам по ценам говорил, вот этот браслет, который в черной окраске, он стоил 18, ну 17,99, грубо говоря, там у них все цены какие-то такие, и обычный белый стоил 16, вот, у этого диаметр 20, у того диаметр 22, вот, вот этот я уже поставил, просто показываю вам, как выглядит, и сейчас посмотрим вот этот второй браслет, и на деле его постараемся быстро сразу установить. Значит, упаковка, комплектация отличная. То есть запакована вот в таком пакете, который не то, что, знаете, там одноразовый выбросили и все. А, то есть вот вы снимаете с часов свои ремешки и можете хранить их в этом пакете. То есть вот, к примеру, как у меня тут, это вот оригинальные с Ориента, да, я их положил и э, храню. Ну, это я вам показываю как пример. Э, 4 спринг бара. То есть, как бы вообще, по идее, вам надо только 2, но дают 4 в комплекте. И так, сейчас. Так, давайте я возьму сейчас секундочку. Возьму вот подложку такую, чтобы ну, во-первых, часы не царапать. А во-вторых, чтобы оно никуда не укатывалось. Я обычно на ней все делаю. Как бы и лучше для часов, и удобнее. Потому что здесь есть вот эти вот э, отделения, куда можно складывать. Оно ничего не укатывается, и все как бы под рукой. А есть э, отвертка, и есть съемник ремешков и браслетов. Э, крупный, крупный съемник. Ну, при принципе, диаметр 22, то есть как бы под крупный след рассчитан ну, и вот такая отвертка типа как сделано э, под реальную часовую э, по дизайну ну понятно что для бесплатной отвертки тут какого-то супер качества нету но попробуем ей сделать вот это все функции посмотрим выполняет она их или нет мне кажется такого качества для того чтобы э, поставить вам ну браслет Должно быть достаточно. Так, значит, сам браслет. Давайте сначала... Ну, давайте его сначала почистим быстренько. Так. Значит, упаковка отличная, защита отличная. Полностью весь вот браслет, ну, кроме вот этой части, получается, все защищено пленками от царапин. Единственное, сейчас их не очень удобно снимать. Так, я уже, короче, мучился с ними. Здесь надо, особенно если у вас нету ногтей, как у меня, здесь надо как-то, блин, найти где-то надо вот это вот начало, за которое тянуть. А оно же липкое, и, короче, давайте чуть подковырнем. Потому что по-другому это целый год уйдет вот я его нашел теперь мы можем просто вот так по линии все снять и снять и точно так же делаем с другой стороны то же самое надо найти это начало так, и какое из них сверху которое снизу ну, то есть, это не просто такая, знаете, как она, пищевая пленка. Она здесь именно такая, более толстая и какой-то другой материал. То есть, именно такой вот, как на дорогие часы наклеивают. 
Вот, китайцы растут и по упаковке, и по сохранности. Вот. Есть, конечно, разные моменты, но здесь, как бы, вот, видите, какая она толстая. Здесь это все радует. Тем более, учитывая стоимость, то, что я вам говорю, это, как бы, очень дешевый браслет считается. Ну, 16 долларов плюс бесплатная доставка, это, как бы, вообще ни о чем. Давайте сразу размеры и массу. Посмотрим. Так. Сто пятнадцать грамм целый браслет со всеми звеньями. Так. А, дизайн. Ну вот смотрите, какой он как-то. Это, то есть, не юбилейные, не ойстеры, не президентские. Это как-то он пяти что-то называется. Короче, неважно. А, значит, эту мы с вами... Так, а куда? Сейчас, секунду, куда-то штангенциркуль потерял. Вот, все. Так... Проверим, насколько соответствует заявленный размер. Ну, я думаю, что соответствует, да? Заявлено 22, тут 21,9. Ну, может быть, погрешность штангенциркуля. Как бы ничего не сделаешь. Так, и посмотрим вот здесь. Есть ли у него сужение или он просто ровный? Похоже, он просто ровный. Вот. Что здесь мы мерили эту деталь. А здесь... Ну, тоже так, видите? На 0,3 где-то он меньше. Эта деталь более-менее соответствует. Но сужения никакого нету. Вот это важно. Так, что он какой есть, такой и есть. Весь 22. Застежка, в общем-то, такая же абсолютно стандартная, такая же, как везде на всех китайских часах, вот такая же, как на Востоке. Но здесь, хоть и 22, здесь есть сужение, поэтому сама застежка, она хоть и такая, но видите, насколько она меньше. То есть здесь он на 22, браслет сужается до ну, 18, грубо говоря, то есть 4 мл метра сужения. То есть здесь 18 застежка, здесь застежка тоже 22. Вот. А, толщина звеньев ну где-то 3,8. Вот так вот. 3,9. Ну, наверное, рассчитывали по 4 миллиметра. Тоже очень неплохо. И длина Самое важное, вот полная длина браслета. Девятнадцать с половиной. Ровно девятнадцать с половиной сантиметров. Вот если кому в инчах интересно, это где-то семь с половиной инчей получается. Вот так вот. Так, ну и все, давайте это самое устанавливать. Значит, э, хочу я их поставить вот сюда. Ну, здесь, в принципе, тоже браслет нормальный. То есть его нельзя назвать там каким-то офигенским или э, классным. Ну, нормальный браслет. Там не супер-пупер. Но раз я уже этот купил, просто попробую. У меня больше как бы некуда его поставить. Вот. Не очень видно через камеру сейчас. Ну, я использую вот этот свой съемник. Я когда-то его вам показывал. Это тоже из китайского набора дешевого. Ну, он меньше просто. Им проще. Вот Можно, наверное, и тем снять. Но им больше будет царапин посторонних. Так, ну, можно сразу как бы отрегулировать длину, да. И чтобы не тратить время, то есть давайте примерно 
Я не знаю, по три звена, наверное, надо удалить с каждой стороны. Потому что у меня эта рука, она такая очень тонкая. Так, а самое приятное в этом браслете, это то, что здесь я сам был в шоке. Браслет-то собран на винтах, друзья. Это просто, я не знаю, ну просто в Грансейка такого нет. Это только в Ролексах. А учитывая цену этого браслета, я просто вообще, я вам говорю честно, в шоке, просто в шоке. Раз, два, три. Раз, два, три. Снимаем. Три. Причем сделано все достаточно отлично. То есть сами видите, вот на деле. Вот мы сняли. Вот собрали. Вот обратно вставляем болт. Попадаем легко в отверстие. То есть абсолютно нет проблем. Вот оно дошло до резьбы. Теперь этой же комплектной отверточкой закручиваем. Идеал. То же самое сейчас быстро делаем с другой стороны. Так. Вытащили. Раз, два, три. Отсчитали. Может быть, многое снимаю. Не знаю, посмотрим. Как так сразу не угадаешь. Так. Собрали. То есть, видите, по времени это занимает ну, буквально несколько секунд. На всю мороку с браслетом. Это не то, что там с ориентовскими, сейковскими браслетами ты мучаешься по полчаса выбивать эти штифты там, потом все выбивать и прочее. Так. Так, вот так, да, должно быть. Берем комплектные спрингбары, вставляем, попадаем, берем инструмент. Ой, блин, плохо видно через камеру. Так, сейчас. Да что ж это такое? Так, ладно, я понял. Надо с той стороны просто держать. Вот. Так. Вот. Придерживать с той стороны, чтобы оно не переваливалось туда. Так, расстегнем, чтобы было удобнее. Ну, если вообще неудобно, можно вот тут разобрать. Как разобрать? Ну, вот здесь, где регулируется микронастройка. Ну, ладно, это надо тогда другой инструмент брать. Неохота этим сейчас заниматься. Берем поэтому второй спрингбар. Попадаем сюда. И теперь... Блин. Так. Ну. 
копала, все. Слушайте, друзья, ну, по-моему, браслет офигенский. Под этот матовый корпус. Ну, на любителя, конечно, но мне нравится. Да, он тяжеловат получается. Сколько вот здесь интересно толщина? Три с половиной. Да, он получается чуть толще этого, но он шире. Вот сейчас застегнем. Смотрите, разница по пряжке какая. Вот. Это вот у него такая гибкость. И видите, он гнется и в эту сторону, и в обратную. Потому что есть браслеты, которые в эту сторону не гнутся вообще. Сейка, например, браслет. Я вам э, не помню, показывал, не показывал. Вот. Здесь он, видите, сюда он вообще не гнется. В эту сторону. Здесь гнется как угодно. А, кстати, по сейка, посмотрите, какая вот на оригинальном сейка, на дорогих часах, на проспексе, какая вот эта хрень голимая. То есть, она может быть и прочная, да, и будет там работать, но здесь она, я думаю, толще. Сейчас вот посмотрим просто толщину металла ради интереса. А, ну здесь ее не померить, потому что здесь ребро идет такое. Ну, блин, давайте это ребро померить. 0,5 полмиллиметра. А здесь 0,6. Но оно чувствуется, что здесь толще металл. Так. Ну, это же сейка, да, какая у них цена. И здесь... Э 16 долларов, такой сложный браслет, и еще и соединение на винтах, но это вообще, я вам говорю, я честно в шоке был. И я когда заказывал, я не знал про это. Когда вот это вчера ставил, я просто офигел. Понятно, что вот эта застежка лучше, которая есть в видео отдельно, я вам показывал вот этот э, браслет под Ориент Камацу, но это специализированный, то есть с, с такими эндлинками. То есть этот браслет универсальный, вы его куда угодно практически можете поставить. Я думаю, его и сюда можно поставить. Потому что здесь же 22, почему и нельзя. Можно, да, поставить и сюда. Вот. Но этот браслет в два раза дороже. Он, я вам говорил, 30 долларов, 3 или 33 даже. Вот. Здесь, кстати, эти, по-моему, еще толще. А нет, такие же 3,8. 8, 3, 7. Просто выглядят так из-за своей формы, кажется, более толстыми. Но вот это, естественно, здесь застежка она с более толстого металла. Вот здесь 1,7, 1,8, 2, 1,9. Короче, 1,7, грубо говоря. Вот, а там 0,6. Конечно, разница есть. Но пряжка одинаковая. Вот, это ориенты. И теперь меряем эти. Ну вот, смотрите, с размером угадал идеал. Ну, можно одно звено добавить э, на случай. И э, потом, если что, здесь <coughs> ослаблять. Ну, это кому как нравится, но можно и так носить. То есть они... Ну да, чуть может туговаты, не знаю. Одно может звено добавлю, это там секунду занимает, не проблема. Или можно и так носить. Но с учетом, что я их пока все равно не ношу, это чисто коллекционные, то сойдет. Но в... хотел вам показать, как выглядит. Вот. То есть смотрите, как выглядит шикарно браслет. Такой недорогой. И, кстати, видите, не знаю, видно на видео или нет, что боковые грани-то все-таки полированы, как и должно быть на браслетах. Выглядит шикарно. Не знаю, шикарный браслет, смотрите. Сейчас посмотрим, застегивается. Да. 
без проблем. Застегивается, расстегивается без проблем. Но вот это вот уже китайцы стали делать вещи, которые в принципе достойны. То есть это не какая-то подделка, это все качественно сделано. Ну как бы да, понятно, что это там не какая-то там ручная полировка за рацию там, или не какая-то швейцарская точность, не литое, но за эти деньги... Мне кажется, что такой браслет, ну реально 25 баксов можно минимум продавать, если так по его цене. Потому что, ну я не знаю, как я смотрю, кроме Китая, если так ты браслет хочешь купить, то ну и да, за такие деньги ничего ты не купишь. Может быть там какой-то самый дешевый кожаный купишь или там резиновый, но не такой шикарный э, металлический браслет который еще и на болтах разбирается. В общем, не знаю, мне браслеты понравились, плюс, видите, они хорошо подходят к моим часам, плюс, если даже, ну, ну даже если они тебе здесь потом не нужны, ты можешь переставить на какие-то другие часы. То есть браслеты универсальные. Вот. И можно пробовать просто на... То есть, я думаю, пару браслетов таких надо иметь на 20, на 22. И просто пробовать там на разные часы такое, так же, как, собственно, и несколько ремешков. Вот эту штуку, просто чтобы они вместе не терлись друг об друга, не царапались, их э, для хранения лучше вот собрать вот так вот. Ну, и тем более, чтобы эти болты не потерялись. Ну, вот сейчас... Вот. И, ну, и шикарная комплектация. Я не видел, чтобы кто-то в таких дешевых браслетах давал вам отвертки, эти инструменты. Э, все это бесплатно. Здесь просто, конечно, радует. Я не знаю, не жалею о покупке. Я думаю, может еще заказать один или какого-то другого дизайна. Или подумать надо. Вот. Но все. И... Это лишние звенья, мало ли, если там в будущем рука потолстеет или что. Вот просто сюда кладем, даже кладем вот это и вот это, и все. Вот такие, друзья, результаты, то есть вот одни часы и вот вторые. И всем огромное спасибо за просмотр. Напишите комменты, может быть у вас такие браслеты были, ну может вы все такие покупали на какие-то часы, есть какое-то у вас у них мнение, или может быть какие-то другие браслеты вот, покупали хорошие, которые вам понравились, напишите про это в комментариях. И всем огромное спасибо за просмотр и да благоволит вам Господь. Пока-пока.